एब्जॉर्बशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन चैप्टर एब्जॉर्बशन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इन टू द ब्लड और लिम्फ इसने क्या बोला कि जो एब्जॉर्बशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिससे जितने भी एंड प्रोडक्ट होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो सब कुछ बचता है वो सब कुछ पास हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में ठीक है मतलब कि जो भी चीज़ बची डाइजेशन प्रोसेस के बाद वो सब एब्जॉर्ब होगी वो सब क्या होगी इंटरसनल म्यूकोसा से ब्लड और लिफ्ट तक ट्रांसफर हो जाएगी इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ये किसके थ्रू कैरीड आउट होती है या तो पैसिव एक्टिव या फिर फैसिलेटिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ये सब होता है पैसिव आपको पता है एक्टिव जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ए लगता है और फैसिलेटिव जो कोई चीज़ उसको करवाती है ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड्स आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे से जो मतलब स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या क्लोराइड्स आयन हैं ये सब जनरली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन टू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट और जो पैसेज होता है इन सब्सटेंस का कि वो ब्लड में कैसे जाएंगे किस तरह मूव करेंगे वो डिपेंडेंट होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ठीक है कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है ब्लड में अगर उन चीज़ों का कंसेंट्रेशन कम कम है और जो इंटेस्टाइन वगैरह है उसके अंदर ज़्यादा है उसकी वॉल में ज़्यादा है तो वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा ब्लड की तरफ मूव कर जाएगा हाउ एवर सम सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन यानी कि ये हो गया आपका फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट कि यहाँ पर जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ठीक है द मैकेनिज्म इज़ कॉल द फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट जब कोई दूसरी चीज़ आके हेल्प करवाती है ट्रांसपोर्ट में या फिर मतलब एब्जॉर्बशन में या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में तो उसको फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर एनर्जी अब वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ की एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हायर से लोअर नहीं जाएगा वो अगेंस्ट में जाएगा तो लोअर से हाई में जाएगा और अगर उसे ऐसा करना है अगेंस्ट जाना है तो उसको किसकी ज़रूरत है एनर्जी की ज़रूरत है तो कुछ केसेज में क्या होता है ये लगता है आपका एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट होता है इसमें लिखा है वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे कि अमाइनो एसिड्स मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एनी आर एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है अमाइनो एसिड मोनोसेक्राइड वगैरह ये सब एब्जॉर्ब होती हैं किसके किसकी हेल्प से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ठीक है तो ये सब चीज़ें मोस्टली एनर्जी लगवाने के बाद ही ट्रांसफर हो पाती हैं उसके बाद है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल बीइंग इन सोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड जो फैटी एसिड होता है और ग्लाइसरॉल होता है क्योंकि वो इन है ठीक है वो वाटर में मिक्स नहीं होता तो वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता दे आर फर्स्ट इन कॉरपोरेटेड इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल मिसल्स विच मूव इन टू द इंटरस्टाइनल म्यूकोसा तो ये जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हैं क्योंकि ये इन होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते ब्लड में ठीक है पहले तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं इनकॉर्पोरेट होते हैं जिसको बोलते हैं मिसल्स उसके बाद ये मूव करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कन कॉल द साइलो माइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टियल्स इन द विली मतलब ये डायरेक्टली क्योंकि इनसोल्यूबल हैं तो ये ब्लड में नहीं जाएंगे तो पहले ये किस में फॉर्म होंगे मिसल्स में कन्वर्ट होंगे स्मॉल ड्रॉपलेट्स उसके बाद ये इंटरस्टाइनल मुकोसा जो लेयर होती है वहाँ मूव करेंगे उसके बाद ये स्मॉल प्रोटीन्स बनाएंगे जैसे कि फैट ग्लोब्यूल जिसको हम काइलो माइक्रॉन्स बोलते हैं ये बनाने के बाद ये लिम्फ वेसल्स जो होते हैं लैक्टियल जो होते हैं विलाई के अंदर वहाँ पर मूव करते हैं These lymph vessel ultimately release the absorbed substances into the blood stream. उसके बाद ये जो lymph vessels हैं ये finally release करते हैं जो absorbed substances हैं किसके अंदर blood stream के अंदर ठीक है absorption of substances take place in different part of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. जो substances का absorption होता है वो body के अलग अलग part में होता है 
ठीक है सबसे पहले जैसे कि एलिमेंट्री केनाल में माउथ में स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब अलग अलग जगह एब्जॉर्बशन होता है हाउ एवर मैक्सिमम एब्जॉर्बशन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही हर सब मतलब सबका एब्जॉर्बशन अलग अलग जगह हो रहा है लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्बशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा अ समरी ऑफ एब्जॉर्बशन या साइट ऑफ एब्जॉर्बशन एंड सब्सटेंस एब्जॉर्ब इज गिवन इन टेबल सिक्सटीन पॉइंट वन इस टेबल में दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर मोस्टली एब्जॉर्ब होती हैं एक बार इसको हम रेफर करते हैं माउथ है सर्टेन ड्रग्स कमिन एंड कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दम कुछ ड्रग्स जो इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं वो माउथ की जो कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज है वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक दे रखा है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर सिंपल शुगर एंड एल्कोहल टेक एट्सेट्रा टेक प्लेस स्टमक में इन सब चीज़ों का एब्जॉर्बशन मोस्टली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दे रखा है कि वो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्बशन ऑफ न्यूट्रेंट के लिए डाइजेशन यहाँ पर कम्प्लीट होती है फाइनल प्रोडक्ट जो डाइजेशन के बनते हैं वो सब इसके थ्रू बनते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा है और लार्ज इंटेस्टाइन में दे रखा है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक्स मैंने यहाँ गलती से स्टमक बोल दिया था तो स्टमक ये है एंड स्मॉल uh, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं या जो बाय प्रोडक्ट बचता है डाइजेशन का जो भी चीज़ बचती है वो यहाँ एब्जॉर्ब होती है लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का मोस्टली एब्जॉर्बशन होता है या कुछ मिनरल्स का अदरवाइज बाकी सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसके बाद लिखा है द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं वो फाइनली टिश्यू तक पहुंचेंगी और फिर वो टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा अलग अलग एक्टिविटीज के लिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन ठीक है द डाइजेस्टिव वेस्ट इज सॉलिडिफाइज इन टू कोहर एंड फीसिस इन द रैक्टम इनिशियट एंड न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल क्या होता है जो डाइजेस्टिव वेस्ट है जो बेसिकली फीसेज हैं जो रैक्टर में इकट्ठा हुआ है वो सब एक न्यूरल रिफ्लेक्स स्टार्ट करेगा उस न्यूरल रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा एकदम से अर्ज होगी कि मतलब एक्सक्रीट आउट करना है द एजेशन ऑफ फीसेज टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग जो फाइनली फीसेज को बॉडी के बाहर निकाल देंगे एनल ओपनिंग से इसको बोलते हैं डिफिसिएशन एंड ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है क्योंकि हमारे कंट्रोल में होता है काफ़ी हद तक तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है और इसके अंदर भी मास्ट पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट होती है पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट वही थी कि कहीं कहीं पे कंट्रैक्शन होगा और कहीं पे रिलैक्सेशन होगा जिसकी वजह से वो चीज़ मूव कर पाएगी ठीक है तो ये इस मूवमेंट के थ्रू आपकी वो चीज़ बाहर चली जाएगी नाउ लेट्स मूव टू द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कई बार बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं बर्निंग प्रॉब्लम बर्निंग सेंसेशन या कोई प्रॉब्लम ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये कई और पैरासाइट्स की वजह से भी होते हैं जैसे कि टेप वॉम राउंड वॉम थ्रेड वॉम हुक वॉम पिन वॉम मतलब कई सारे ऐसे पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है जॉन्डिस द लिवर इज अफेक्टेड स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट जॉन्डिस में क्या होता है लिवर अफेक्ट होता है वहाँ पर उसकी वजह से स्किन और आईज येलो टर्न हो जाती हैं और आपका बाइल पिगमेंट डिपॉजिट होना शुरू कर देता है तो मोस्टली जॉन्डिस में लिवर की प्रॉब्लम होती है और ये एक प्रॉब्लम है डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का वॉमिटिंग इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ उसमें क्या होता है जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट है जो भी चीज़ें हैं वो माउथ के थ्रू बाहर आती हैं इजेक्शन मतलब वो बाहर आती हैं ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारे ब्रेन में मेडियोला के अंदर वॉमिट सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है और इसकी वजह से क्या होता है कई बार नौसिया जी मिशलाना जैसी फीलिंग आती है जब वॉमिटिंग होने वाली है तो ये भी किसी भी प्रॉब्लम से हो सकता है पेट खराब होना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन एनी रीज़न ठीक है उसके बाद है डायरिया एब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी इन द फीशियल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया इट रिड्यूस द एब्जॉर्बशन ऑफ फूड इसमें क्या होता है बहुत एब नॉर्मल से बाउल मूवमेंट होते हैं यानी बहुत लिक्विड आता है जो डिस्चार्ज होता है जो एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर और बहुत अब नॉर्मल सा मूवमेंट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है फीसेज रिटेन रहते हैं रैक्टम में और बहुत ही इरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक्सक्रीट आउट करने में और काफ़ी काफ़ी दिन तक की प्रॉब्लम रहती है इनडाइजेशन है इस कंडीशन में फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से हमेशा फुलनेस वाली फील
सिक्सटीन पेज टू सिक्सटी फोर आफ्टर सिक्सटीन पॉइंट टू में ये ऐड हुआ है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इसमें क्या है द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी उसने क्या बोला कि एनिमल्स को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फूड की कितना उसमें एनर्जी कंटेंट है वो सब हम मेजर करते हैं हीट एनर्जी में ठीक है क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली जो हीट है वही आपकी सारी एनर्जी की फॉर्म में है दिस इज ऑफ्टन मेजर्स टू एस कैलोरी और जूल अब खाने की जो चीज़ें होती हैं या जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं उनको कैलोरी की फॉर्म में मेजर करते हैं ठीक है जो बेसिकली क्या है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है आपका जो क्या कहते हैं कैलोरी होता है ये हीट एनर्जी है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए टेम्परेचर को रेज करने के लिए वन ग्राम ऑफ वाटर को बाय वन डिग्री सेल्सियस ठीक है सिंस द वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फिजियोलॉजिस्ट कैम कॉमनली यूज किलो कैलरी और किलो जूल क्योंकि जो कैलरी है वो बहुत ही बेसिक बहुत ही टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसलिए जो फिजियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो किलो कैलरी यूज करते हैं वन किलो कैलरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन के जी ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सेल्सियस जैसे उसमें ग्राम था तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया है कि किलो कैलरी में क्या होता है कितनी एनर्जी चाहिए टेम्परेचर रेज करने के लिए वन किलोग्राम ऑफ वाटर को वन डिग्री सेल्सियस से ठीक है न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलरी एज द कैलोरी ऑफ जूल द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम अ कंप्लीट कंबशन ऑफ वन ग्राम फूड इन बॉम्ब कैलोरी मीटर इज इट्स क्रॉस कैलोरीफिक और क्रॉस एनर्जी वैल्यू तो बेसिकली वो ये बताया हुआ है कि ये सब किस चीज़ की वैल्यू होती है जितनी हीट लिबरेट होती है एक कंप्लीट कंबशन से फूड के उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरिफिक या फिर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू जो एक्चुअल अमाउंट में एनर्जी कंबशन होता है वन ग्राम ऑफ फूड का उसे फिजियोलॉजिक वैल्यू बोलते हैं फूड की ठीक है एक है ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू और एक जो एक्चुअल अमाउंट में एनर्जी कंबशन हुआ है उसको बोला है फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फ्रूड और उसके बाद ये सारी आपको अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं तो आप कभी भी देखेंगे खाने के पैकेट्स जो आते हैं या फिर कोई चिप्स पैक पैकेट्स हर चीज़ पर उसकी वैल्यू लिखी होती है कि वन ग्राम या फिफ्टी ग्राम या इतना आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आप कितनी किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट किलो कैलोरी नॉ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पी चैप्टर 16, 16.4, पेज 266, आफ्टर इनडाइजेशन के बाद है पी डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका मतलब कि प्रोटीन की प्रॉपर कमी ना मिलना या फूड कैलरीज प्रॉपर ना मिलना कई जगह पे बहुत अंडर डेवलप कंट्रीज में काफ़ी कॉमन है और वहाँ पर प्रॉपरली जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती है तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल तो उसने क्या बोला कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है पी वो काफ़ी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है अगर सूखा पड़ता है बाढ़ वगैरह आती है या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कंट्रीज के बीच में तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो सकती है जिसमें लोगों में प्रोटीन की और टोटल फूड कैलरी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए This happened in Bangladesh during the Liberation War and Ethiopia during the severe drought in mid एटीज uh, ये कब हुई थी प्रॉब्लम बांग्लादेश में हुई थी जब वॉर हुई थी और इथोपिया में जब ड्रॉट आई थी तब ये प्रॉब्लम हुई थी और पी ई एम ने इनफैक्ट अफेक्ट किया था इन्फेंट्स को और चिल्ड्रेन को जिसमें जिसकी वजह से उनके अंदर मेराजमस एंड क्वाशी गोड़कर की जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी अब थोड़ा बहुत उन्होंने मराजमस एंड क्वाशी ओड़कर के बारे में बताया हुआ है कि मराजमस इज़ प्रोड्यूस बाय अ साइमल्टेनियस डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज मराजमस कब होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन की और कैलोरी की बहुत टाइम तक डिफिशेंसी रहे ये इन्फेंट्स में देखने को मिलती है देन अ ईयर इन एज इफ़ मदर मिल्क इज़ रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू कि अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता और वो रिप्लेस होकर उसे कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट मिलता है जिसमें प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो मराजमस जैसी प्रॉब्लम दिखने को लगती है मतलब दिखने लगती है दिस ऑफन हैपन इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ फिन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग ये किसके अंदर होता है ये मदर के अंदर होता है अगर उसके अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बर्थ जब ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग मतलब जो पुराना वाला जो मतलब बच्चा है फर्स्ट बच्चा जो है वो बिल्कुल छोटा है और नया बच्चा होने वाला है तो माँ बच्चे को पिलाना शुरू कर देती है नए वाले को पिछले वाले बच्चे पर कम ध्यान देती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है मराजमस के अंद
और बॉडी बहुत पतली होने लगती है काफ़ी थिन होने लगती है स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है पतली हो जाती है और रिंकल्ड हो जाती है ग्रोथ रेट और जो बॉडी का वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज़ आर इम्पेयर्ड मतलब जो ब्रेन की बेसिकली क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ग्रोथ होनी चाहिए वो भी रुक जाती है काशियोरकर इज़ प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशेंसी अकम्पनीड बाय कैलोरी डिफिशेंसी काशियोरकर में क्या होता है प्रोटीन डिफिशेंसी तो होती ही होती है लेकिन क्या होता है कैलोरी uh, डिफिशेंसी नहीं होती इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरिक लो प्रोटीन डाइट इन चाइल्ड मोर देन अ ईयर इन एज बच्चे को मदर का मिल्क मिल रहा है जिसमें प्रोटीन कम है लेकिन कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम होती है लाइक मेराजमस क्वाशियोर को शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स थिनिंग ऑफ लिम फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट बट अनलाइक मेराजमस सम फैट इज स्टिल अंडर द स्किन मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ सीन इसमें इसमें क्या डिफरेंस है इसमें प्रोटीन कम हो रहा है और कैलोरिफिक जो टेक है वो भी कम हो रहा है यहाँ पे ये है कि प्रोटीन कम हो रहा है लेकिन कैलोरीफिक डेफिशिएंसी नहीं हो रही दूसरी चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे जैसे कि थेने लिम हुआ था यहाँ पे भी है लेकिन क्वाशोरकर में स्किन के नीचे तब भी दिखता है कि थोड़ा बहुत फैट है जमा और दूसरी चीज़ अनलाइक क्या होता है फैट दिखता है कुछ पर्टिकुलर पोर्शन थोड़े से फूले हुए लगते हैं एक्सटेंसिव ओडीमा थोड़ा सा पर पेट बाहर आया हुआ है या फिर कुछ पोर्शन है जो थोड़ा बड़ा है तो उससे पता लग जाएगा कि प्रोटीन काफ़ी कम अमाउंट में जा रहा है पर कैलरीज तो जा ही रही है तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है और ये जो चीज़ें हैं ये इंक्लूड की गई हैं नई बुक में क्योंकि मेरे पास अभी नई बुक नहीं है तो मैं इसके जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसी को चैप्टर के साथ पढ़ा रही हूँ तो ये था चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन का थर्ड पार्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इसको इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए एंड अगर आपको इलेवंथ और ट्वेल्थ की बायोलॉजी के और चैप्टर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पर प्ले में इलेवंथ और ट्वेल्थ की प्ले चेक कीजिए थैंक यू सो मच